Sandrini sana mmeweza kuketi. Apostle rafiki yangu wana JTM God is good all the times God is good and that is his nature wow asante sana tumerudi tena tulikuwa hapa mara ya mwisho mkatuombea Apostle akatuombea sisi akaweka sisi kama mkono wa Mungu na, na, na Yesu na tukaenda kiwanjani tukaenda vitani na baraka zenu na tukaenda tutakomboa tumerudi kuturudi kutoa urudisha asante tunarudisha shukrani kwenu Nyinyi mlipata sisi baraka tukatembea na baraka zenu na tukaenda mpaka mwisho. Sasa tukapika mpaka mwisho wa mwaka tumepungua mwaka mpya. Tutaliamua kabla tujaenda kwa mkutano kule pande ya Jakaranda Grounds. Siku ya leo tupite hapa kwanza kwa JTM. Ndio pamoja na nyinyi. Tupate madaraka pate baraka manake leo mjua nyinyi mlipata sisi baraka lakini shetani ikaingia huko katikati na ile kikombe tulikuwa tumebeba ikanyakuliwa na mwewe na yule zakayo zakayo mtoze ushuru ndio sababu simerudi sasa hapa. Nimesikia sana yale maneno mbaye apostle amesema. Apostle ameongea na sisi akatuambia sisi ya kwamba sisi kama wanasiasa tufelewane. Tulete mlemano kati ya wakenya. Azizi tulete moto. Nimesikia yale yote kabisa. Nimesikia sisi tunasema tunataka kile kile mnatakana haki justice as bishop marehemu desmond tutu wa afrika kusini alisema at without truth there can be no justice without justice there can be no freedom without freedom there can be no peace that a peace there can be no development and the same truth justice freedom then development tunaanza huko tunaanza huko ukweli ukweli tunasema katika biblia kuna injili nne ile injili ya matayo mtakatifu pili injili ya mariko tatu injili ya luka ya nne ya mwisho ni ya johana tumesikia injili kutoka kwa mathayo utakatifu bwana yetu chebukati <laughs> tukasikia injili ya pili ya mariko naitwa bicherera ya tatu askofu olesapit na bwana ruto sasa wanne wa johana amepiga parapanda kutoka katika ile pale headquarter ya IBC naitwa bisu blower mapiga fringi na ile unajua katika biblia nasema ati mwanzo kulikuwa na neno <laughs> neno neno kulikuwa na Mungu na neno yenyewe ndilikuwa Mungu 
Na tunasema sisi ya kwamba sisi kama wanazimio tunataka ukwili julikani. Na ukwili tajulikana ikiwa kama watakubali tuingie katika ile saba ya IBC tukagui. Nimeona yule anaitwa DCI anasema anataka kufanya uchunguzi. Eh bwana DCI wewe ni mwajiri ya bwana Ruto. Uweze kufanya uchaguzi? Wewe unafanya na nani uchaguzi ya nini? Wewe ni pakasi ya Ruto. Sasa bwana Ruto tumesema wewe umekuwa zakayo mtoza ushuru ya wa Kenya. Wewe tunataka kukubali kwamba ulishindwa kwa uchaguzi. Toka katika ikulu. Baba aingie huku ndani. Tunaongea maneno ya kingwana. Hatutaki vita. Tutaki ugomvi. Lakini vile vile hatutaki vitisho. Kama wa Kenya tuna haki. Na haki ya Kenya haiwezi kuchukuliwa na kunyakuliwa na wewe. Wa Kenya wana haki kupata uongozi ambao wao wenyewe walichagua. Wanaazimio wanasimama imara. Wanataka imani. Wanataka haki peke yake. Sisi tuko na nyinyi hapa kama wa Kristo. Asanteni sana Mungu awe na nyinyi.